Merci. Euh, Avez-vous entendu ça, la voix off? Ça? Wow! Wow, hein, c'est ah, Zoom. Ouais. On est dans le futur. Salut tout le monde. Mon nom est Tommy Godette et bienvenue à Le Tour d'Ivoire, cette euh, expérience qui se poursuit. Je suis très content d'être entouré de gens de qualité, euh, d'éducation, euh, je pourrais dire poussée, hein, qui, qui sont prêts à parler de moi d'un angle très empathique, euh, les, 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 le concept, le, le, le phénomène de dérive conspirationniste euh, qui existait depuis, euh, moi je le dis souvent, hein, je pense que le premier conspire est arrivé quelques instants avec ce euh, confirme la première institution. Le premier conspire disait, mais là, pourquoi ils ne m'ont pas pris moi? Si je suis bien meilleur qu'André pour gérer ces affaires-là, puis là, ben, oh ouais, ils vont m'entendre parler, puis là, il est allé faire ses affaires on the side, puis euh, l'hydroxychloroquine, c'était la chose la plus puissante. <rire> On se ramène en 2000 2020, il est arrivé une pandémie, hein, une pandémie, pardon, euh, <rire> c'est à force d'en parler. Et euh, ben voilà, avec euh, Yann, Tommy et Maxime, on va pouvoir aborder le sujet. Je suis très content parce qu'on en a quand même parlé souvent avant de vous laisser encore une fois vous présenter, messieurs. Je veux mentionner qu'on va parler de l'humilité aujourd'hui au travers d'une visite qu'on a eue sur les ondes fédérales officielles, on pourrait dire, hein, à Radio-Canada. Il y a euh, Didier Raoult qui est passé voir euh, Stéphane Bureau. Ça l'a euh, brassé, ça l'a fait des gorges chaudes. Il y a eu plusieurs opinions euh, qui ont été mentionnées un peu partout et euh, vous allez en avoir quatre autres <rire> sur le sujet bientôt, j'ai l'impression. Mais il y en a qui vont être très mieux formés parce que loin de vouloir bâcher le concept, on va essayer de le décortiquer de l'intérieur humblement. Yann Becker, qu'est-ce qui se passe chez vous? Salut à tous, ben, donc moi je suis, je suis Yann... Hein. Puis, je suis en doctorat de, de médecine moléculaire à l'Université Laval. Donc, je termine ça bientôt. Puis, euh, voilà, ça, moi, je suis pas mal spécialisé dans toutes les questions de maladies auto-immunes, d'anticorps et puis toutes ces affaires-là. Donc, euh, l'hydroxychloroquine, euh, c'est mon bague. Wow! C est, c est, moi, je n'en reviens pas à chaque fois à quel point on est tombé sur le spécialiste de sciences formelles qui traite exactement de cette branche-là. Et sinon, ben, on a deux psychologues, hein, ou un en devenir, il faut, faut insister là-dessus. Euh, qui, qui commence? Si je vais y aller avec Maxime, il y a le sourire le plus taquin. Euh, C'est Maxime Paquette, je suis psychologue, effectivement. Je suis professeur à l'Université de Montréal aussi. Puis je suis ici euh, à titre personnel, vraiment, pour... Euh, participer à la discussion aujourd'hui à propos de l'humilité. Et voilà, une aborde très humble de la question de l'humilité. Toi, Tommy Collin-Vallée, bonjour. Bonjour, Tommy Godet. Moi, c'est Tommy Collin-Vallée. Je suis docteur en psychologie, donc aucunement expert euh, en quoi que ce soit reconnu, mais par contre, intéressé hein, par la recherche sur le domaine et de la vulgarisation aussi. Et euh, ben, je peux dire quand même que je me suis penché sur la question de l'expertise dans les médias au travers de ma thèse. Ça ne me fait pas de moi un spécialiste, mais j'ai quand même des pistes de, euh, de connaissances, de réflexion à proposer aujourd'hui par rapport à la question de l'humilité, comme tu l'as si bien introduit euh, avec le cas de Dr Raoult. Donc, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Encore une fois, pas dans une visée de, de, de faire du bashing sur cette personnalité, mais d'essayer de comprendre le phénomène de l'expert dans les médias. Oui, oui parce qu'elle ne veut, veut pas un expert. C'est comme quelqu'un qui est non seulement au sommet peut-être ou au bout du cheminement actuel dans un domaine précis, mais c'est aussi quelqu'un qui est reconnu. Hein, fait que ça... Ça, ça fait que tu as comme une espèce de, de pulsion sociale qui t'amène à partager peut-être tes opinions sur des sujets pour lesquels les gens te reconnaissent comme étant un expert. Fait que tu en viens un petit peu à être victime de ta position, à tout le temps devoir peut-être partager des opinions. J'ai entendu souvent des, des experts à la télévision dire « ce n'est pas mon sujet de spécialisation, ce non-obstant » et là, il continue comme si c'est un petit peu son sujet de spécialisation. C'est un, un domaine très, très, très compliqué à aborder, l'humilité. Hein. Je pense qu'on a souvent parlé ici à l'Autour d'Ivoire comme étant un concept qui est un petit peu au au centre, peut-être le carrefour duquel part beaucoup de montagnes de la stupidité donnée krugerienne ou euh, cheminement analogue à des dérives quelconques. Avant de vous passer la POC, je veux mentionner que moi, un de mes rêves d'animateur, de, de producteur de show de tous les temps, et à date, j'ai eu bien mention Alain Deneau, Edgar Bory comme juge confirmé que ça le tente, c'est de faire un mondial de l'humilité, d'inviter... Ah d'inviter des, des gens de partout au monde pour un, qui viennent se battre euh, en public. 
cinq minutes de temps chacun et le gagnant qui va être jugé le plus humble va gagner 500 dollars. C'est un de mes rêves à vie. Donc, euh, j'ai un... On va le partager avec les autres, bien sûr. Parce que... Écoute, euh, on verra. Hein, rendu là, c'est... <rire> L'humilité. L'humilité. Wow. Qui commence là-dessus? Ben, je peux y aller, Tommy. Puis, euh, en fait, euh, effectivement, c'est un concept qu'on a abordé à plusieurs reprises euh, au fil de nos épisodes. Puis, euh, je pensais que c'était peut-être une bonne idée de revenir sur le concept pour justement essayer de bien le définir. Là. Puis, de, de aussi proposer des pistes sur comme, ce serait quoi les pièges par rapport à cette, cette humilité-là comme posture, comme qu'un qu expert ou qu'un qu kidam même pourrait adopter. Puis, euh, comment on fait pour devenir plus en aussi? Et ensuite, euh, donc, je pensais terminer effectivement avec une petite analyse de cas euh, un petit peu euh, donc, qui, fait, qui fait débat, on dirait, dans le, dans le contexte médiatique en ce moment. Puis, euh, donc, on, encore une fois, pour regarder qu'est-ce que la personne fait euh, de son humilité là, concrètement. Oui, oui, oui. Donc, il va vous partager tout de suite euh, un, un petit PowerPoint. On va avoir des graphiques. Je vais vous garder. On va avoir des graphiques. <rire> Peut-être pas à ce point-là, mais on verra. Donc, vous voyez bien mon écran. Oui. Donc, le, le contexte de la pandémie actuelle, c'est quand même intéressant euh, pour euh, réviser le, con le concept d'humilité parce qu'on est dans un contexte très, très, très complexe. Comme on l'a mentionné, une pandémie, euh, ce n'est pas seulement euh, quelque chose qui euh, affecte le domaine de la santé ou de la science, ça affecte l'ensemble de la société. Donc, au point de vue économique, on pourrait dire des choses sur, euh, sur la pandémie, sa gestion. Euh, au niveau politique, il y a des choses à dire sur la gestion. Au niveau des, des scientifiques, sur les incertitudes liées à la propagation du virus, il y a des choses à dire. Bref, tout ça fait en sorte qu'il y a énormément d'experts qui peuvent être mobilisés dans différents domaines pour essayer de donner un point de vue, une interprétation ou des hypothèses sur ce qui se passe et comment ça va évoluer. Plus c'est complexe, plus on peut dire que socialement, il y a des gens qui peuvent prendre la parole sur le sujet, plus que ça touche tout le monde finalement. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, qu'est-ce que les experts qui sont mobilisés, qui sont euh, questionnés par les médias, par exemple, euh, peuvent ou ne peuvent pas dire ça? Par, ça, ça dépend de leur de, de domaine d'expertise propre. Euh, et ça demande à ce que l'expert lui-même soit capable de connaître les limites de son propre domaine. Hein? Ne pas ne peut à parler à travers son chapeau. Ben, il faut savoir c'est quoi mes connaissances à moi, qu'est-ce que je ne sais pas encore tout à fait, qu'est-ce que je suis à l'aise avec certitude, avec consensus, d'être capable de présenter à la population comme étant euh, une information qui est, qui, est, qui est crédible. Donc, euh, l'humilité épistémique dans ce contexte-là, bon, c'est une posture effectivement à prendre, mais aujourd'hui, ce qu'on va faire en sorte de, 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 de pour vous présenter ce concept-là, c'est de vous définir un peu qu'est-ce que c'est en grande ligne, vous présenter quelques pièges qui euh, font en sorte que l'expert n'est pas un, mais finalement dans les médias, et les impacts que ça peut avoir sur la population aussi. Et ensuite, donc, la mise en pratique, comment on fait pour être humble concrètement quand on est invité par un média, par exemple, pour parler euh, de euh, la pandémie. Là, là tu as insisté quelquefois sur, sur le contexte, hein, que c'est un spécialiste devant des médias, mais je pense que ça peut être quelque chose, ça peut être une hygiène qu'on peut développer dans la vie de tous les jours quand on aborde un sujet en discussion autour de la table avec quelqu'un d'autre. C'est sûr. Puis il y a deux, il y a deux aspects à l'humilité. Hein. Il y a l'humilité dans le quotidien là, de, de celui qui n'est ne, 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 pas un expert, ne se prétend pas être un expert et qui cherche quand même à comprendre sur un sujet. Voilà. Et voilà. son humilité à lui, c'est effectivement d'être quand même, on, on va reparler, là, mais d'être de, de, prudent hein, dans, dans sa façon de d'aller chercher l'information, mais aussi de euh, l'affirmer à d'autres personnes. Voilà. Mais euh, chez celui qui est supposé ou réputé connaissant dans un domaine, il y a aussi une, une certaine posture d'humilité à prendre qui n'est pas tout à fait la même, parce qu'il y a une plus grande responsabilité qui est attachée quand même. Officiel. Tu as plus de connaissances, tu as plus de puissance. Et ça peut apporter quand même des problèmes. Le fait d'avoir beaucoup de connaissances, on va y revenir tout à l'heure, justement. Puis également, ben, qu'est-ce qui peut t'amener à te prétendre expert? Parce qu'on a beaucoup ça aussi actuellement. Tu sais, de, de, de chercher de l'exposure et compagnie, de, de chercher justement à... Tu sais, C'est quoi que les, que les gens veulent... Qu'est-ce que ça peut leur amener? C'est quoi le bénéfice là, de se prétendre expert aussi? Mais ça, on reviendra. Et puis, ben, peut-être pour, pour apporter un peu d'eau au moulin sur cette question-là, hein, définir un expert, ce n'est pas quelque chose qui, qui est simple non plus... Euh... On peut se prétendre expert, mais généralement, l'expertise, ce n'est pas, euh, 
vais dire ça, c'est pas un, un titre euh, légalement octroyé à quelqu'un. Il n'y a, a pas de, de critères définitifs sur ce qu'un expert est, qu'est-ce qu'il n'est pas. C'est plus quelque chose qui est reconnu chez quelqu'un en fonction de euh, son bagage, euh, ses expériences, euh, puis dans le cas des scientifiques, plus ses publications, la reconnaissance des faits. C'est par ça que passe le statut d'expertise. Donc, c'est quand même flou. Il y, a, il y a des contours un peu flous. Puis, euh, ben, c'est sûr que quelqu'un qui se prétendrait expert doit être capable de prouver son expertise à un certain moment. Ouais, de... ouais. ben, c'est ça que j'étais pour dire, en fait. C'est que c'est pas euh, comme un statut que tu gagnes puis que c'est fini. C'est pas comme, mettons, champion olympique au saut en longueur, que là, il y a 30 ans qui passent, mais tu as encore le titre de champion olympique du saut en hauteur parce que tu avais ça il y a 30 ans. Euh, tu peux être un expert il y a 20 ans et te désintéresser du sujet duquel tu es expert. C'est probablement une compétence, un titre euh, qui, qui est euh, challengé à toutes les fois que tu as à t'en servir. Et exactement. Puisque la connaissance évolue, euh, l'expert doit se mettre à jour continuellement. Voilà. voilà. Il faut être à l'affût de ce qui se passe. Et, et, et c'est là que ça dénote aussi une curiosité, dans le sens que ce n'est pas, pas un... Pas un, un euh, euh, c'est pas une position passive d'être un expert. Exactement. Exactement. J'aurais envie de vous dire aussi par rapport à ce que Tommy vient de dire qui est super important, c'est quelqu'un qui se proclame, excusez-moi, je l'aime dire, qui se proclame expert, moi déjà, ça lève un drapeau. Ouais, dans le ouais. sens que pourquoi tu as besoin de dire ça? Ouais, ouais. L'expertise est beaucoup euh, attribuée justement par les autres qui vont reconnaître ton expertise. Puis c'est évident qu'il y a un exemple. Si tu te fais appeler en cours puis on te demande t'es qui toi, ben oui, tu vas peut-être avoir à étaler ton expertise. Mais c'est ouais, ça. Ouais. C'est qu'il y a une question. Quand quelqu'un commence en disant ou c'est un argument, puis euh, dans les sophismes, c'est l'appel à l'autorité, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, euh, ah, ben je te dis ça, je suis un expert, fait qu'il faut que tu me crois. Ben, mm -hmm. OK. Oui, 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 c'est vrai. De doute. Déjà, dans, dans, dans ce cas-là, l'expertise peut servir à boucler un peu la, 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 la parole de quelqu'un d'autre aussi, là, en disant ouais. que donc, ta parole vaut moins que la mienne, puisque moi, je suis un expert. Donc, ouais. ouais. Je rebondirai pas mal là-dessus, en fait, sur effectivement le, la définition de l'expert. C'est pas mal, en fait, dans les, tous les domaines confraternels, euh, quel qu'il soit, c'est vraiment quelqu'un qui est reconnu par la communauté, mais seul, en fait, il n'existe pas. Euh, il est appuyé par la communauté, ses travaux sont appuyés par la communauté. Euh, on ne fait plus de travaux universitaires tout seul, ou c'est très rare et puis c'est des domaines très, très précis. Donc vraiment, c'est un ensemble de personnes qui se, qui, qui se, qui se jugent ensemble euh, comme, étant, euh, comme étant capable de réaliser certaines tâches ou et, étant possesseur d'un d'un certain nombre de savoirs. Et à l'inverse, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent médiatiquement, euh, par exemple, chez, euh, chez les conspirationnistes qui disent, par exemple, « Je ne reconnais pas l'autorité de M. Dubé ou du docteur Arruda pour euh, ceci, cela. » Mais oui, mais à l'inverse, est-ce que le docteur Arruda ou M. Dubé vont reconnaître cette personne en tant que père qui est capable ou qui est à même de comprendre les enjeux et de pouvoir, les, de pouvoir être en pleine compétence de, pour pouvoir justement émettre un avis sur un, sur un dossier. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qui est très important. On n'est pas expert, on est reconnu expert par nos pères. Ouais, j'aime ça. Il y a deux choses qui sont essentielles dans ce que tu viens de dire, Yann, puis... Euh... C'est d'une part, la question de l'expertise, c'est une question de... Euh, Est-ce que la personne est légitime de prendre la parole en public par rapport à une question donnée? Donc ça, effectivement, c'est attribué par les pairs. Et qui dit attribué par les pairs, dit deuxièmement que donc un expert n'est jamais seul. Effectivement, c'est toujours quelqu'un qui est membre d'une communauté à quelque part. Donc, il se fait représentant d'un groupe de recherche, de laboratoire. Bref, c'est rare qu'un expert est présenté, même dans les médias, comme étant un self-made man, comme quelqu'un qui a tout appris de lui-même et qui ne, ne, ne compte à rendre à personne d'autre. Au contraire, c'est quelqu'un qui est rattaché à une institution, comme une chaire de recherche, c'est quelqu'un qui, qui est rattaché à un groupe. Donc, il y a toujours cette appellation en fonction de où la personne vient, de quelle entité, finalement, quel organisme auquel elle est rattachée. Donc, ça, c'est un critère qui fait en sorte que ça devient légitime de prendre la parole en public, c'est quand on sait de où vient cet expert-là. C'est aussi très intéressant parce que finalement, les experts, en général, ils sont, ils sont représentés, ils sont, uniquement, enfin, ils sont seuls, euh, souvent quand ils s'expriment. 
parce qu'on ne peut pas avoir un, ensemble, enfin, un collège d'experts qui débat quand on a besoin de répondre à une question, à une question précise. Donc souvent, dans, médiatiquement, l'expert arrive seul ou arrive, à, ou arrive vraiment dans un débat, mais ça, c'est des, encore des, des, des cas très particuliers, alors que euh, dans les domaines universitaires ou dans les domaines professionnels, souvent, on parlera plus de comité d'experts. Et là, les experts vont se réunir, débattre, discuter et puis arriver à trouver un consensus. Et voilà. C'est, c'est un petit peu comme un porte-parole d'un, 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 d'un sujet particulier, un expert, si on, on applique ça version médiatique, comme on disait tantôt. C'est ça, un porte-parole, un ambassadeur. Ouais. Puis déjà, en, en pensant ça comme étant euh, justement un porte-parole, ça revient à cette notion d'humilité, quelque part. On ne peut pas s'attribuer tout le mérite du savoir. Officiel. Donc, dans la définition même d'un expert, il y a une humilité qui est comprise. Et pour revenir peut-être à, à ce concept-là, parce que là, on a bien quand même défini l'expertise en tant que telle comme phénomène euh, qui peut être un des phénomènes par lesquels l'humilité peut ou ne pas s'exprimer. Mais l'humilité elle-même, on l'a définie. Euh, ça, c'est la source que j'ai nommée ici. C'est, c'est Agner euh, en 2020 qui parle de, de, d'humilité épistémique, pour particulièrement le domaine de, de la recherche et de la science. Elle va désigner ça comme étant la reconnaissance de l'incomplétude de son savoir de sa qualité à être toujours révisable. Donc, une personne humble, qui a une unité épistémique dans ce cas-ci, c'est quelqu'un qui sait que ce qu'elle sait n'est pas complet et qui peut toujours être révisé dans l'avenir. C'est la première ça. chose. Donc, euh, concrètement, donc, ça voudrait dire que le, l'expert sait que son expertise est limitée à la fois dans le temps, parce qu'éventuellement, il y aura d'autres choses qui sont connues, mais aussi euh, dans son domaine précis, euh, ses connaissances, donc sont limitées à ce qu'elle a fait comme recherche, maintenant. donc ce qu'elle a appris euh, dans, dans son expérience de, de, de chercheur ou de euh, peu importe, de travailleur. Euh, on ne peut pas se permettre à ce moment-là de parler d'un domaine autre ou euh, d'un sujet autre que celui dans lequel on est expert ou reconnu expert. Ça, ça, ça veut dire tout ça. C'est une posture, hein, l'humilité, une posture d'intégrité, une forme de doute euh, et une capacité de remise en cause. Donc, non seulement on doit être capable de, euh, de voir que notre connaissance est partielle, mais on doit être capable nous-mêmes de remettre en question nos propres croyances, nos propres connaissances. Ce que ça demande, c'est que le, l'expert doit toujours essayer de chercher plus loin que ce qu'il pense savoir pour justement un peu essayer de mettre à défi là, ses propres connaissances. Hein, je suis toujours dans une recherche de remise en cause de ce que je suis et de ce que je sais. Donc ça, c'est une posture qui euh, n'est pas facile à, à, à rendre compte euh, dans une parole publique, mais qui, euh, on verra tout à l'heure, il y a des petits indices qui nous permettent de voir est-ce que cette personne-là tend vers euh, ce type d'humilité-là par la suite. C'est vraiment intéressant parce qu'en fait, ça soulève une double question de la formation contre la spécialité. Est-ce que si je suis formé dans un domaine, je suis spécialiste dans tous les domaines connexes ou je suis spécialiste dans ce domaine Personnellement, par exemple, pour, pour revenir à notre dernière vidéo, j'ai pas, euh, ou en tout cas les dernières, j'ai, je parlais de PCR parce que je parlais dans la limite de la formation que j'ai reçue. Je, 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 je ne suis en aucun cas généticien ou spécialiste de la PCR. Donc, Là, c'est, il y a comme un moment où il y a une zone grise d'expression qui est, très, qui est justement importante à, à situer et puis, euh, et puis dans laquelle on doit avancer avec, avec prudence pour justement pas se commettre à, à avancer, en, même en pleine bonne foi, une, une énormité ou en tout cas une, une fausseté un petit, peu, un petit peu larvée, un petit peu cachée comme ça. Effectivement, euh, c'est une bonne, bonne réflexion aussi. Euh, il y a euh, effectivement dans notre domaine de connaissances des thèmes dans lesquels on s'est spécialisé. Et il y a des thèmes qu'on connaît quand même les généralités. Hein. On peut se dire que, euh, bon, dans le cas des tests PCR, pour toi, Yann, tu as dû euh, voir ça dans, dans le cadre de ta formation, même si ce n'est pas une spécialisation, tu as une bonne connaissance générale de la chose. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème de le partager, mais autant et aussi longtemps que, euh, que tu com- comprends que c'est une limite dans tes connaissances aussi, que tu ne peux pas aller trop loin dans ce domaine-là. Donc, si on s'en tient à des choses un peu générales, pour la vulgarisation, à ce moment-là, on ne dépasserait pas ton, ton niveau d'expertise. Tout au plus, euh, on s'attendrait à ce que tu sois capable de nous dire, bon, ben moi, je peux vous expliquer en grosso modo ce que c'est, 
Mais euh, si vous avez des questions trop spécifiques, ça se peut que je ne puisse pas capable de répondre à ce moment -là. Donc, ça serait une façon d'être humble dans cette situation-là, sans euh, dire qu'il faut absolument se contraindre dans le, le contenu de ce qu'on doit être capable de présenter. Là. Ouais. On, on, on a tous des connaissances dans plein de domaines différents, mais à un degré différent. C est, c est plus que ça. Euh, je, je dirais que c'est probablement à ce niveau-là qu'on voit qu'il y a un piège. Hein, si on met ça dans le contexte d'être reçu sur des plateaux de télévision, euh, d'être un spécialiste dans un domaine qu'on invite à quelque part, on lui pose une question. Si, après deux, trois questions, l'expert, il dit « ouais, je ne suis pas trop sûr, j'aime mieux pas aller là-dedans », mais la fois d'après, ils vont inviter quelqu'un d'autre qui va peut-être avoir… Euh, pas nécessairement plus de capacité à aller dans ces sujets-là, mais qui va avoir moins de retenue à aller dans ces sujets-là. Ça, ça, ça devient un piège, j'ai l'impression. Effet, mais il faut avoir quand même assez... Ça, ça dépend de ton niveau de substance aussi, mais, mais un truc que je voulais dire aussi qui est important dans, dans la discussion qu'on qu a, c'est le terme épistémique aussi qui est à côté d'humilité. Mais Qu'est-ce qu'il veut dire ou pourquoi il est là? Mais, il y a tout un concept aussi que cette humilité-là, elle s'observe dans une situation sociale donnée et puis dans le temps aussi. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure que mon, mon expertise, est-ce qu'elle est dans les limites de quoi je suis en train de parler? Euh, puis tu t'avais dit aussi tantôt, Tommy, que ça, ça doit être challengé dans le temps. Bien, effectivement. Fait que le, le point que je veux amener, c'est que là aussi, il y a des drapeaux rouges pour moi qui se lèvent. C'est que comme là, aujourd'hui, on parle de psychologie, de traits de personnalité. Donc, je pense qu'on est quand même relativement à notre place, mais je pense à un collègue, par exemple, qui est physicien, qui écrit des lettres ouvertes pour parler de l'inadéquacité, par exemple, des, des mesures politiques ou euh, des mesures de santé publique. Moi, le, moi, le drapeau se lève. Ouais, je me dis, qu'est-ce que tu fais, là? Ouais, ouais. Tu sais, puis il n'est pas écrit comme une opinion. Là. Ouais, tu sais, ouais. on, on, on y va avec des grands manifestes ou... Puis je ne dis pas que la personne n'a pas raison, c'est plus que là, mon propre doute vient, euh, il flare up, là, oh, 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 oh. il est activé. Ça. On peut dire que son opinion euh, n'est aucunement influencée par son diplôme qui, qui, qui flash, genre, il, dans le sens que c'est un petit peu une false flag. Dans le, je, je suis physicien expert, fait que mon opinion en politique vaut quelque chose. Ce n'est pas, un, pas une trail qui suit, j'ai l'impression. Ben, ou, ou vaut quelque chose de facto, mettons. C'est ça, ça que je voulais dire. C'est ça, c'est super, super important. Puis c'est comme ce qui est montré sur la slide actuellement, aussi de borner les limites de son savoir. C'est par exemple, avec ma blonde, on regardait, on regardait un gros événement jeudi qu'il y a eu, qui était, qui était une interview. Puis où il y a une question au cours, au cours de l'interview sur le, combien de types de PCR existent-ils. Puis. J'écoute ça, puis je vois, le, je vois la personne interviewée, donc je ne préciserai pas de nom, hein, je pense que nos auditeurs sauront de qui on parle. Euh, donc, la personne en face s'enfarge, 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 je ne sais pas, machin, ne, dit, ne dit jamais justement, je ne sais pas, mais s'enfarge, j'essaye de trouver des justifications. Alors que un des premiers trucs que personnellement j'ai dit, c'est moi-même, alors que je sais faire une PCR, je ne suis pas capable de répondre à cette question. La question est super légitime. La question, ouais. c'est une très bonne question, mais on m'aurait posé, moi, cette question, j'aurais dit, j'en sais rien. Je connais X PCR, je connais Y PCR, puis je connais telle ou telle technique, mais je ne connais pas l'étendue, c'est au-delà de ma formation, de ma capacité. Puis c'est vraiment là qui est, ce qui est très intéressant, de, justement, de, et puis de voir, puis justement, que toute tout ce passage a accumulé jusqu'à jusqu le, le, enfin le, ce que l'intervenant euh, pète sa coche en faisant « mais je suis le meilleur, mais je suis le seul ». On remet le doigt sur ben « oui, mais tu es seul, mais il n'y a personne pour te dire euh, à ce moment-là, pour te valider ou t'invalider dans ta connaissance et ta spécialité, surtout dans ce, dans ce domaine qui est quand ouais, même ouais, ouais. assez précis. » C'est comme Jules César a dit, « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Exactement. Ouais. Mais juste pour faire une boucle avec ce que tu disais, tu as mis tantôt, là, mettons que tu es appelé comme expert, puis qu'il y a une manière de dire que tu ne le sais pas devant les caméras. Si on ben te oui. demande combien il existe de formes de tests PCR, ben de répondre personnellement dans les expertises que j'ai faites, dans mes travaux, j'en connais huit par exemple. Ouais, Mais je peux ouais. vous dire qu'il en existe peut-être plus. Puis là, ça, ça dépasse les limites de ma connaissance. Tu n'as pas de la fou pantoute. Non, effectivement. Puis, tu as tout simplement été un. 
Ouais. Ben oui, euh, on peut penser à quelqu'un qui, euh, qui serait très, très, très humble, euh, il dirait abondamment qu'il ne sait pas, mais qui peut euh, dégager dans sa personnalité euh, certains charismes. Il va faire passer ça très bien en nombre aussi. Là. Oui, effectivement. C'est tout à fait euh, plausible même qu'un bon communicateur est capable de dire « mais ça, je ne sais pas, mais je peux vous parler de d'autres choses de vraiment intéressantes par contre. » Puis là, lancer là-dessus. Là. Oui, effectivement. Ou, ou même euh, facilement diriger vers... Euh une piste de solution. Là, je, je ne sais pas présentement vite fait comme ça, mais vous pouvez aller voir sur le site Internet de Blablabla bla, bla, et c'est l'Institut qui gère Blabla bla, et vous allez voir rapidement la réponse. Il y a une manière aussi euh, de rebondir comme ça. Ah, j'aime ça, Adart, j'aime ça. C'est cool. Puis je vais faire le lien avec ce qu'on vient de se dire parce que là, on tomberait dans la question des pièges à l'humilité, en fait. Puis ben, oui, il en existe, vous vous en doutez, hein? Donc, un des pièges à, à cette humilité, c'est la, la, la surconfiance en ses propres connaissances et capacités. Dans le fait d'avoir une grande confiance dans son savoir, son savoir-faire, ben, c'est ce qui va nous éloigner de cette posture d'humilité, parmi d'autres choses, bien sûr. Donc, il y a quelques petites recherches qui ont été faites en psychologie euh, sociale, particulièrement euh, depuis les années 60 au moins, euh, peut-être même avant, mais les plus euh, classiques, donc euh, d'attrait de, de, de 65, euh, qui vont euh, montrer que euh, chez, chez les personnes qui pensent avoir de bonnes connaissances sur un sujet, et, on, on voit que ces gens-là, généralement, ont, ont aussi une perception qu'ils euh, sont capables de faire des meilleurs jugements que les autres ou qu'ils sont meilleurs dans certaines compétences que les autres. Euh, alors qu'on euh, sait très bien aussi qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le fait de euh, se sentir compétent et euh, avoir effectivement une bonne capacité. Être de compétent, oui. Ouais, ce ouais. n'est pas relié. Non, non, se sentir compétent, ce n'est pas la compétence. Au contraire, on voit c'est plus l'effet inverse qui, qui, se, qui, se, qui se met en place, effectivement. Donc, la, la surestimation de ses propres capacités, que ce soit des connaissances ou des compétences, c'est aussi à la source de différents biais cognitifs dont certains on a déjà mentionné dans les épisodes précédents. Donc, les biais de confirmation et compagnie, là, donc c'est souvent relié à des faits qu'on surestime ce qu'on sait, puis on sous-estime ce qu'on ne sait pas. Finalement. Alors que tantôt, on parlait justement de la capacité de reconnaître ses propres limites dans un domaine, capacité d'autoréflexion sur soi-même, mais ça, euh, si on n'a pas ça, il ben, y a des chances qu'on surestime à, à ce moment-là. Voilà. Il y a une étude de Svenza en 2002 qui a été faite auprès de conducteurs automobiles. Ça, c'est un peu rigolo quand même. Hein? On leur a posé leur, leur, une question. Euh, on leur a demandé finalement, est-ce qu'ils se sentent plus compétents comme conducteurs que les autres? Et, euh, fait intéressant, 94, 93 des personnes sondées euh, dans l'échantillon, qui sont des conducteurs automobiles, se disent plus habiles que la médiane. C'est logiquement impossible. Hein? Non, c'est logiquement ouais. impossible. C'est un excellent exemple de ce que tu viens de dire. Donc, tout le monde est meilleur. C'est la moitié de l'échantillon. Tout le monde en passe c'est ça. Fait que ça veut dire que tu es meilleur que tout le monde. C'est ça. Ouais, ça. Donc, on mettra le lien aussi euh, de l'étude de Svensson, si ça vous intéresse, là, à la fin de l'épisode. Donc, euh, vous pourrez voir par vous-même. C'est quand même assez rigolo. Hein? Donc, ce que ça nous dit, c'est que, bon, à partir de là, hein, plus la personne a l'impression d'avoir une compétence dans un domaine euh, ou euh, si on lui donne de l'information en particulier sur un sujet, ben, elle a quand même plus confiance sur son jugement. Donc, une étude d'Oscan en 1965 qui est assez classique dans laquelle on a pris deux groupes. On a euh, de, donné de l'information sur euh, donc des, des cas cliniques là, de, en psychologie, là, des tests de personnalité, tout ça, à un, de, un des groupes. Euh, pour qu'ils euh, soient capables ensuite de faire une, une évaluation de la personnalité de différents cas qu'on qu présente. À l'autre groupe, on ne leur donne pas l'information. Là, on, on voulait voir finalement, euh, à l'origine, est-ce que le groupe qui a plus d'informations fait des meilleurs jugements cliniques. Puis dans les faits, ce qu'on s'est rendu compte, que non, les deux groupes ne sont pas meilleurs un que l'autre euh, pour faire des jugements cliniques. Ce n'était pas euh, la connaissance qui était la compétence finalement à cibler. Par contre, ce qui est un peu un effet secondaire là, de de l'étude, se sont rendu compte que chez ceux qui avaient, auxquels il avait donné de la connaissance de, sur, les, sur les sujets, euh, ces gens-là avaient une plus grande confiance en leur jugement clinique. Donc, euh, se disaient eux-mêmes meilleurs à évaluer, okay. alors qu'ils n'étaient pas meilleurs. Donc, la connaissance va avoir un effet hein, sur notre sentiment de confiance en nos propres jugements, nos propres connaissances. Et ça n'a pas un effet sur notre capacité de jugement. Puis est-ce que c'est euh, est comme infini, genre? 
C'est-tu plus tu as de connaissances, plus que tu vas développer comme une confiance qui est peut-être induite envers quelque chose? Ben, en fait, je ne penserais pas que ce soit infini. Ce hein. ouais, ouais. serait dur de, 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 de prouver ça, mais une, une chose qui est certaine, c'est que probablement que par rapport à la moyenne des gens, euh, le fait d'avoir plusieurs connaissances, ça rend plus vulnérable à tomber dans ce piège de la confiance, dans ses propres capacités. J'aime ça. Dire que c'est un piège, parce que ce n'est pas en soi une mauvaise chose d'avoir confiance en ses capacités. Hein, je pense que quelqu'un qui, par exemple, un, un pilote de, de Formule 1, s'il si n'a pas confiance à ses capacités de piloter le, le, le bolide, il risque de faire des accidents quand même. Il ouais. doit être quand même assez sûr de lui pour être capable de dialoguer, pour être trop anxieux là-dedans. Par contre, euh, lorsqu'on rentre dans des, euh, dans des compétences un peu plus de, de second degré, là, comme métacognitive, là, lorsqu'on demande de, 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 de cerner un objet très complexe, comme la personnalité de quelqu'un, comme euh, comment gérer une pandémie, par exemple, cette capacité à avoir un bon jugement, mais elle doit faire appel pas seulement sur des connaissances, mais sur un paquet d'autres de capacités de l'individu. Ça être capable de faire des inférences, être capable de, d'aller sélectionner l'information qui est pertinente, de faire un jugement rapide. Bref, il y a énormément de compétences qui sont mises en jeu. Et... Donc, la capacité d'être toujours réflexif aussi, de, de savoir c'est quoi ses propres biais, ses propres limites, c'est important aussi dans ce j'ai l'impression de réentendre un petit peu la méthode qu'on avait vue avec Yann l'autre fois. Là, que ben oui, exactement. Ça, ça n'importe quand que... tu peux recommencer au début, je... c'est, c'est le fun. Ça fait c'est écho. ça, cette capacité de toujours réviser ce qu'on sait, ce qu'on pense être, être vrai, puis ouais. Euh, ouais, 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 ouais. De, se, de se peaufiner comme ça. Là. Effectivement, c'est important. Donc, ben c'est sûr qu'une personne qui euh, s'en remet seulement aux connaissances, dit « moi, j'ai lu tout ce sujet », donc, je sais plus que les autres, j'ai une meilleure capacité de dire ce qui se passe puis de, de vous expliquer ça. On passe à côté d'énormément de, de choses. Là. La personne risque, au contraire, de, euh, d'aller vers le overconfidence et de, de, de se détacher de cette capacité de se remettre en question, d'aller vérifier, de, donc de, 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 de s'améliorer finalement là, comme, comme expert. Et voilà, donc, ben oui, ben oui, ben oui. Puis aussi peut-être... Bon, ça, ça, c'est un, un, des, un des pièges. Il y en a plusieurs. Ouais. Puis euh, je pense que Maxime va nous parler d'un autre piège qui est cette arrogance qui déverse le, le lieu. Oh. Vas-y, Maxime. Ben, c'est en plein ça. Ben, l'idée derrière ça, l'idée que j'avais euh, pour euh, illustrer la chose, c'est, c'est, c'est le fun des fois pour comprendre un phénomène, d'essayer de, de comprendre son contraire ou les aspects qui vont s'y opposer dans le fond. Puis, l'idée, c'est qu'un expert, justement, qui a confiance en lui ou en elle, ce qu'on est en train de se dire là, euh, ce n'est pas nécessairement un problème. Là. Puis, euh, Tommy écrivait « humilité versus arrogance ». C'est que l'idée, c'est que l'arrogance, c'est un des traits qu'on va retrouver chez les personnes qui sont narcissiques. Puis là, ben, avant, là, de, avant là, je vais faire un disclaimer, comme d'habitude, euh, là, je ne suis pas en train de dire, dans le fond, que tous nos gourous ou toutes les personnes qui manquent d'humilité à un moment sont des narcissiques. Pas du ah tout. Euh, je pense que c'est possible. Puis plus on va loin et fort dans l'arrogance, mais ben, plus on peut se poser la question. Mais, mais pourquoi je dis ça actuellement, c'est que chacun d'entre nous, je pense, dans notre vie, à un moment donné, on a manqué d'humilité. On n'était pas fin avec quelqu'un d'autre. Mais ça ne fait pas, nous, quelqu'un qu'on va étiqueter. Sauf que, par contre, si ce que je vais vous décrire aujourd'hui, on sent qu'on est en train de l'échapper, entre guillemets, d'être arrogant, d'essayer d'écraser l'autre, ben, là, on n'est pas humble à ce moment-là. Fait que ça peut nous donner l'occasion de « oups, je ne suis pas dans la posture que je voudrais être, là. je ne suis pas dans la posture idéale d'expertise ». En gros, quand on regarde, c'est parce que ça, je vais vous mettre ça en lien d'ailleurs, là, que vous allez avoir là, sur la le, le vidéo YouTube, c'est que on pourrait confondre une personne qui a réellement confiance en elle versus une personne narcissique. Mais quand on va voir, ben, c'est quoi être narcissique? Là, ça nous donne un peu plus d'idées. Ça va être des choses comme, par exemple, être arrogant, c'est-à-dire se penser meilleur et supérieur que les autres. Il y a de la vanité. Il y a de croire que les autres nous doivent quelque chose. On peut exploiter les autres parce que, dans le fond, ils ne sont pas bons. Il faut aussi bien les exploiter. Euh, le besoin de l'approbation des autres, fait que, ça, ça c'est, c'est des comportements, justement, qu'on a besoin d'être flamboyant, on a besoin d'approbation, ben, on va aller parler en public, puis on va donc vouloir se sentir bon. 
Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les, les personnes narcissiques, ce n'est pas des gens qui ont confiance en elles, c'est même le contraire. C'est que ce besoin-là d'aller chercher l'approbation, c'est comme une espèce de puissant fond pour euh, aller réparer un peu ou se rendre compte qu'elles ne sont pas si pourries que ça. Tandis que la personne qui, qui a confiance en elle, quand on regarde là, ce, que, ce que certains tests ou que certains auteurs vont nous dire, c'est que c'est vraiment plus une comparaison avec soi-même. Soi Est-ce que moi, dans le fond, je suis assez bon pour faire la tâche que j'ai à faire? Est-ce que ma connaissance est adéquate par rapport à, euh, aux besoins que j'ai? Donc, voyez-vous, il n'y a pas tant de comparaison avec les autres. Moi, je suis une personne adéquate et qui a de la valeur? Ben oui, ben let's go. Fait que, je, comme tantôt, tu sais, la, la, la personne qui va être conductrice de F1 et qui a vraiment confiance en elle, si on lui demande « est-ce que tu es un bon conducteur? », il va peut-être répondre des choses comme « ben, je n'ai pas trop fait d'accident, je pense que ça va assez bien mon affaire parce que j'ai des bonnes performances », mais jamais il va dire ben, « je suis meilleur que les autres ». Puis l'autre à côté, il est pourri, regarde, moi je vais plus vite. Tandis que quand on voit une personne supposément experte qui a besoin de dire que les autres se trompent, qui a besoin d'exposure, de, puis donc les gens lui disent qu'il est expert, ben, la personne humble ou qui a confiance en elle n'est pas là. Elle va plutôt vouloir se dépasser pour elle-même. Wow. C'est un gros résumé, ce que je suis en train de vous dire là, mais je vous ai mis dans les liens deux articles. Un qui est plus vulgarisé, puis l'autre qui est un article scientifique sur vraiment des différences de mesure entre les deux possibilités. Puis, tu sais, de l'échapper, puis d'être arrogant un moment donné, puis de dire l'autre, c'est un, un tweet, ou peu importe. C'est pas grave, là, à la limite. là C'est juste que, bon, ben, si on, les, on fait toujours ça, encore le, le, le problème du narcissisme, c'est la rigidité. C'est d'être constamment dans ce besoin-là ah, ouais. d'aller écraser, de paraître meilleur ou peu importe. Fait quelqu'un qui, qui s'expose trop, quelqu'un qui va vouloir se dire expert dans un domaine qui, qui n'est pas censé l'être, comme je disais un peu tout à l'heure, euh, moi, je fais de la psychologie, puis là, je vais commencer à vous faire des, des commentaires en politique. Moi, je, moi le, le, le drapeau se lève. Pourquoi tu as besoin d'aller dire ça devant tout le monde. Qu'est-ce que ouais. tu cherches? Ouais. Puis, c'est ça, la personne humble, elle va tout simplement chercher à donner la réponse à ce qu'on lui a demandé. Fait que, bref, je vais vous laisser les, mes deux collègues continuer, mais voyez un peu l'idée de, de quand vous voyez apparaître ces trucs-là pour vous-même, t'es pas humble, ou ben, pose-toi donc des questions sur qu'est-ce que la personne devant a besoin et le si... Euh, a autant besoin d'exposure que ça. Il y a, il y a, il y a une, une très grande différence d'attitude aussi à, entre vouloir se dépasser soi-même et vouloir être meilleur que tout le monde. Tu sais, que, parce que quand tu veux que tout le monde soit moins bon que toi, tu n'es pas nécessairement en train de toi lever ton niveau, tu es plus en train d'espérer que toutes les autres baissent le leur. Tu sais, Ce n'est vraiment ah, pas oui. la, la, la même attitude, je pense, à aborder quelconque interrelation. Merci, Maxime. C'était con aussi. Prenez des notes. Tu sais. Mais il est en couple, Maxime, par contre. Donc, euh, c'est ça. Pas moi. Pas moi. Toi, Yann? Je, oui. OK, bon. Il est en couple aussi, puis un chat. <rire> oui, oui. Oui, vous avez probablement vu Guinness en début d'épisode. Oui. Euh, mais justement, c'est super intéressant parce que pour ça, j'ai vraiment une, une triste histoire de laboratoire à compter. Euh, j'ai eu dans mes, dans, 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 dans mes cordes, comme tout le monde, d'étudiants, euh, un peu tout type de, de, de comportement. Puis, euh, puis il y a une personne dans, parmi, par, parmi toutes qui me vient à l'esprit quand on, quand on parle de ça. Vraiment une personne qui, a eu, euh, qui au début, son, ses études se passaient très bien. Très, euh, elle parlait bien, elle s'exprimait bien, elle avait une aura comme ça. Un accent, dès qu'elle parlait en anglais, un accent bri d'anglais britannique très... Euh, Vraiment, de, 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 c'était Downton Abbey. C'est vraiment un flowing English parfait. Euh, vraiment très, très bien. Jusqu'au moment où ça a commencé à décliner parce qu'il il arrivait, au, cette personne, au bout, de, au bout de ses capacités et puis au bout de ce qu'elle pouvait faire seule, sans aller chercher l'aide d'autrui. Puis il restait très, vraiment de, très dans un... J'ai envie de dire un entre-soi, mais en fait, non, c'était juste elle-même. Euh, puis finalement, ça, ça a commencé à, à se déliter un peu tout ça. Et puis, euh, et puis plusieurs, plusieurs personnes lui ont tendu le bras, puis a toujours euh, lui ont tendu la main. Et puis tout, cette personne a toujours euh, décliné euh, sous plusieurs trucs. On a, en mentant en, ou par simple orgueil, par un nom, par un nom catégorique. Et à chaque fois que cette personne n'arrivait pas à ses objectifs, obtenir une bourse, passer un examen, euh, c'était toujours de la faute des autres. 
mais sur des, à, même à des niveaux qui finalement, alors c'était toujours caché, c'était toujours, c'était toujours marmonné, c'était jamais claironné, mais même à, à des niveaux qui pouvaient être dangereux. J'ai déjà été avec cette personne dans, dans des comités d'attribution de bourse euh, où, il a dit, où il a dit à côté de moi, cette personne-là ne, ne devrait pas l'avoir, mais elle l'est parce que c'est une étudiante qui est dans un comité quelconque. Ben non. Ben non, cette personne-là est très bonne. Est, okay, est... Elle accusait d'éventuels compétiteurs de népotisme ça. juste pour pouvoir comme, se détacher de la situation. C'est ça, mais toujours caché. Et puis jusqu'au jour où c'est arrivé, bon, ben, cette, personne, cette personne est arrivée en, 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 bout de, en bout de parcours. Et puis après, ben, nous, ce qu'on fait, c'est que toutes nos expériences sont consignées dans des cahiers de laboratoire. Tout ce qu'on fait, normalement, ils sont censés être consignés, puis on peut revenir normalement à l'expérience et puis la refaire telle qu'elle. C'est vraiment la reproductibilité, c'est très important. Puis donc, à un moment, on a eu besoin de reproduire certaines expériences que cette personne a faites dans un, dans un des laboratoires où j'étais. On n'a jamais été capable. Puis en regardant, puis en épluchant ces cahiers de laboratoire, en fait, on s'est rendu compte que cette personne écrivait son train de pensée dans l'analyse de ses expériences. Et puis, en fait, on a vu à quel point, en fait, dans son train de pensée, parce que cette personne s'est dit que manifestement que ses, euh, que ses cahiers de laboratoire ne seraient jamais lus, quelle était sa détresse et puis son niveau de be son, son besoin d'aide, mais qui n'a jamais été exprimé ou qui a toujours été, quand on lui a proposé, refusé. C'est euh, vraiment très intéressant de voir, euh, c'est quelque chose qui était très intéressant de voir l'autre côté du miroir, c'est ça, c'est euh, vraiment euh, quelque chose qui peut être justement très toxique en science euh, et puis qu'il qui faut vraiment très fortement combattre, puis ah là ouais. où encore le groupe peut vraiment fortement aider. Oui, effectivement. Idéalement, le contenant de connaissances ne devrait pas avoir d'incidence sur la manière que, que ça évolue ensuite, c'est sûr et certain. Mais on souhaite le mieux possible à cette personne-là, hein, c'est… Euh, oui, <rire> on a sûrement tous des exemples qui ont flashé. Ce que ça met en relief beaucoup, euh, excuse-moi Maxime, oui. les, les, les exemples que vous donnez, c'est ce que ça met en relief, c'est que souvent, il euh, y, y a des problèmes qui peuvent émerger. Je ne dis pas que c'est systématique là, pour chacun, là, mais il y, y a beaucoup plus de chances que des problèmes surviennent quand euh, le, 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 la personne travaille seule. On a un peu ici un exemple que Kayan a donné où la personne finalement était très, très compétente probablement jusqu'à un certain niveau. Hein. Je suis capable de faire des choses seule, mais à un moment donné, j'ai besoin d'aide pour aller plus loin. Puis face à mes limites, bien, ça se peut très bien que je sombre dans, dans, dans la détresse si, euh, si je refuse de l'aide et je ne vais pas en chercher. Mais c'est comme ça aussi la recherche, puis c'est comme ça aussi la pratique en psychologie. Maxime pourra en reparler peut-être, mais euh, euh, nous-mêmes, euh, on, on, on se le fait dire souvent, hein, essayer de ne pas pratiquer seul. Il y a beaucoup plus de chances de faire des erreurs de pratique quand on n'est pas entouré d'autres spécialistes avec nous. Oui, oui. C'est une fait. façon de, de se corriger aussi. Là. La rétroaction, c'est ça. C est, c est de, ben, quand les gens donnent du feedback, c'est pour vraiment rapprocher euh, ce qu'on pense qu'on fait de ce qu'on fait réellement hein, ou d'arriver à un certain idéal, d'essayer de contrer nos biais. Puis là, je ne partirai pas là-dessus. Tommy, on pourrait y aller longtemps, là, mais peu importe le type de psychologie. Là, de mon côté aussi, en psychologie du travail, c'est la même chose. Si je fais un diagnostic d'une organisation, puis ça va influencer la vie de 5000 personnes, ben, je serais peut-être mieux pas être tout à fait toute seule là-dedans. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que, euh... Oui, hein. Voilà. <rire> et, et ça semble aller de soi, mais malheureusement, puis dans les médias, ce qu'on voit, c'est un peu une glorification de cette personne individuelle qui va finalement combattre les inégalités, les, les, finalement va combattre les institutions comme si c'était finalement un sauveur. Euh, ces personnes qui, qui pensent différemment de la majorité, mais on, va, on glorifie ces gens-là alors que euh, ben dans, dans les faits, s'ils se retrouvent tout seuls, euh, puis qu'eux savent des choses, puis euh, ont plus raison que les autres, mais sont vraiment peinturés dans le coin. Là. Et ça, plus une, ça, ça serait plus une question que je vous adresse euh, à, à vous deux, Colin, et, et à Tommy et, et, et Maxime. Euh, Est-ce que ça pourrait euh, trouver son écho un peu, dans, justement, dans, euh, dans, dans, dans l'aspect euh, chez les complotistes, et puis ultra, ultra libéral, mais au bout puis euh, ultra individualiste et puis, euh, et puis très, euh, très souverainiste finalement, le moi-je, le, vraiment l'individualité de moi contre l'autre plutôt que moi avec l'autre. Est-ce que ça... Là, j'irais dans euh, l'humilité, euh, c'est au-delà de mes connaissances en ce moment. 
<rire> Moi, j'irais à il faut vraiment faire attention parce que dans les motivations d'une personne, ça peut être autant son bagage, son tempérament, sa personnalité, comme on a parlé au début. Euh, la, pour moi, la, la réponse tranchée, on ne l'aura pas aujourd'hui. Mais, mais c'est sûr que si on, on a vraiment euh, beaucoup de narcissisme, si on a été mis de côté, puis on trouve un groupe d'appartenance, comme on disait dans les premiers épisodes, il y a des facteurs qui vont rendre les théories séduisantes. Mais dès que quelqu'un dit ben, « moi j'ai la recette, je les ai toutes saisies mm », -mm, on ne va pas là. Il y a sûrement une belle interaction entre des prédispositions de la personne sur son, son histoire personnelle et le feedback que les gens y ont rendu aussi. Ouais. Si moi, euh, j'ai des tendances narcissiques que, que j'aime ça prendre la parole et qu'on me valorise là-dedans puis qu'on me donne un micro, ouais. ben, on est en train de, de me dire que ben, finalement, c'est bien. Là. Je vais jouer là, je là c'est certain. Ça ne m'aidera pas. Il y, y, y a un autre facteur aussi, c'est que il euh, y, y a un aspect euh, animation, vulgarisation, humanisation des conséquences, des, des, des connaissances. Euh, Ce n'est pas, pas parce que quelqu'un est comme euh, le plus intelligent ou le plus formé dans un domaine particulier qui va être le meilleur ou le plus apte à être capable de, de faire circuler cette connaissance-là, de la faire digérer par d'autres personnes. C'est euh, une job, c'est quelque chose, être un vulgarisateur. Ce n'est pas simplement amonceler de la connaissance, c'est aussi d'être capable de la partager. C est, c est, c est, c est, ça peut demander de l'humilité, à un moment donné, d'être capable de, de dire ben, « Toi, tu es meilleur pour parler au monde que moi, euh, même si je suis comme celui qui a écrit la thèse ou whatever. » Fait que, ben, tu sais, toi, vas-y. Ça peut être comme une manière aussi d'aider à la circulation des, des connaissances de la bonne manière. C'est un aspect qui qui humanise beaucoup, je trouve, euh, l'amoncellement. De... On n'est pas des machines. C'est ça que ça met en relief. C'est ça que ça met en relief. Voilà. voilà. Puis, euh, ben, c'est quoi? Ça nous amène à la dernière partie de l'émission, si j'ai bien compris. Bien sûr. On, on va merci. tomber dans, dans un cas de figure. On va pouvoir... Euh, bien sûr, bien sûr. Ben là, on en a déjà parlé un peu de, de qu ce qu'on fait pour être humble en pratique. Là, je vais ouais. résumer quelques points. Puis, on pourra rentrer dans des exemples après... Euh, pour, pour voir finalement, euh, essayer d'aiguiser notre esprit un peu critique par rapport aux experts aussi. Là. Oui. Hein? Vous pouvez même l'appliquer sur le tour d'ivoire si vous vous sentez qu'on euh, on dépasse nos, nos limites, nous aussi. Oui, on, nous est le très rejoignable sur Facebook. on est très rejoignable là-dessus. D'ailleurs, là, on, on, on ne diagnostique pas la personne, on n'ira pas porter de okay. jugement sur qui elle est, ses traits. Le but, c'est de décortiquer le comportement. Qu'est-ce qu -ce que cette personne-là a fait? C'est bien ça, tu as voilà. Alors, c'est important de faire un exemple qui est très lié aux zeitgeist présentement. Ce n'est pas comme une entrevue de voilà deux ans, ce n'est pas un sujet qui n'est pas d'actualité. On, on est dedans. Donc, c'est ça. Ça, ça a été publié de dernièrement, là, oui. on, très, très récent. Donc, pour faire un petit résumé, qu'est-ce que ça prend pour être humble? Premièrement, ça demande de devoir, un devoir de prudence. Hein? Je suis prudent quand je veux diffuser des connaissances. Il faut que je me pose plusieurs questions. Pourquoi je veux le faire? C'est quoi les limites de ma connaissance sur le sujet? Euh, puis un peu prévoir qu'est-ce qu'on pourrait me poser comme piège aussi, puis essayer de prévoir tout ça. Donc, être, être prudent, c'est une première chose. Par quel moyen? On l'a mentionné, prévenir qu'on ne sait pas trop sur, sur, sur quel sujet, on ne peut pas s'avancer. Ça, c'est une façon de prévenir le public comme ça. On peut citer ses sources. Hein? C'est aussi une façon de dire, ben, l'information que je vous transmets, c'est quelque chose que moi-même, j'ai lu à quelque part d'autre. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Là. Ouais. Ça, ça aussi, c'est important. Donc, on va être prudent le plus possible. Deuxième chose, la diffusion d'une information, ça implique sa réfutation. Ça veut dire que quand moi, je me, me propose comme expert là, ou on m'attribue ce, ce statut-là, on m'invite pour discuter d'un sujet et, et que je le fais, Bien, il faut que je m'attende aussi à ce qu'on euh, me remette en question, qu'on me dise que, ouais, mais telle autre information contredit ce que tu viens de dire, là. Puis que je l'accepte, cet, cet argument-là, s'il est pertinent, puis si les sources sont, 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 sont bonnes aussi, il faut que je sois capable d'incorporer cette nouvelle donnée-là dans ma connaissance, puis en faire comme quelque chose de différent, là. Oui. Donc, je m'attends à ce qu'on euh, on ne voit pas mes paroles, puis qu'il n'y ait pas de, de répartie là, en face de moi, je ne serai pas humble à ce moment-là. Oui. Donc, toute information que je donne peut être réfutée quelque part. Est-ce que je suis prêt à entendre des arguments différents et à les considérer, ces informations-là? Est-ce que je suis capable de remettre en question mon propre opinion sur le sujet? Donc, tout ça aussi, c'est un devoir que la personne qui aurait cette posture d'humilité se devrait d'accomplir. 
Hein, donc, reconnaître ses erreurs, réagir avec curiosité, ouverture et euh, continuer de se former. Ça, c'est important. On parle de formation continue souvent dans plusieurs, plusieurs emplois différents. Bien, c'est pas pour rien. C'est que la formation continue nous permet de nous remettre constamment face à des nouvelles données qui vont nous permettre de nous remettre en question un peu aussi par rapport à ce qu'on pense savoir. Donc, tout ça pour apporter le dernier point pour euh, notre euh, épisode d'aujourd'hui, qui est l'analyse de cas. Euh, et là, je pose une, une petite question comme ça. Hein? Être expert, par exemple, d'une maladie infectieuse ou de maladies infectieuses, est-ce que ça nous rend compétents et aptes à se prononcer sur des questions de santé publique, politique, économique, pharmaceutique? Bon, je vais vous douter de la réponse qu'on devrait s'attendre. Effectivement, on n'est pas supposé pouvoir discuter de ces enjeux-là. Ça, ça serait à aller plus loin que la limite de nos connaissances. Et là, je vais vous présenter ici euh, des extraits d'une entrevue qui a été euh, faite avec euh, le docteur Didier Raoul, qu'on connaît tous. C'est une figure controversée et tout ça. Encore une fois, avec bienveillance, euh, l'idée, ce n'est pas de dire que c'est une mauvaise personne. Au contraire, même que je la trouve très habile dans sa façon de présenter ses opinions. Euh, je peux comprendre qu'on lui accorde du crédit, une expertise, parce que euh, d'emblée, euh, je, je, peux, je peux le mentionner avant même qu'on qu regarde euh, l'extrait, ce n'est pas quelqu'un qui est très affirmatif. Ou il l'est, mais d'une manière un petit peu prudente quand même. Il ne veut pas dire, moi, je crois que ça égale ça, puis c'est ça, puis voici ce qu'on ce qu doit savoir. Ouais, ouais, ouais. Il pose des questions. Et c'est dans sa façon de poser des questions qu'on voit son opinion un peu, quand okay. même. Donc, je vous amène à, à réfléchir là-dessus. On va regarder des extraits. Je vais vous ouvrir ça tout de suite. N'oublie pas de cliquer sur « Share with sound ». Exactement. On va être ferré à ça, ça va, checker ça, ça va être capoté. Non, non, s'il est motivé. Là. Toi, ça va, Yann, par chez vous? Ben, très bien. Yann, il dit qu'il n'y a pas de problème. C'est bon, ça. Donc, je vais partager euh, la vidéo. Est-ce que vous voyez la vidéo? Oui. Oui, oui. maintenant, on ne voit plus tout ce que tu as regardé, c'est correct. Parfait. En août, on est en épidémie de SARS-CoV-2 à Marseille. Et qu'en est-il de la mortalité? Donc, pour, pour nous, pour ce qu'on voit, hein, moi, je, je, je m'intéresse à ce qu'on voit. Euh, on voit. Je m'intéresse à ce qu'on voit. Hein, donc, il ne va, euh, va pas aller plus loin que ça. Souvent, il va nous dire, moi, c'est les faits bruts qui m'intéressent. Donc, euh, euh, un nombre de patients dépistés, le nombre de patients diagnostiqués se suivent, euh, c'est sur cette courbe. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, ce que je n'arrive pas encore à expliquer, c'est comment... C'est intéressant, je n'arrive pas encore à l'expliquer. Si on suit notre définition d'humilité, il est très humble là, à ce moment-là. Oui, effectivement. Moi, je vais lui donner ce point-là. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai donné. Oh, oui, non, mais effectivement. Euh, si on regarde le pourcentage de positifs, pourcentage de positifs varie exactement comme le nombre de gens qui, qui se testent. Et les gens se testent d'autant plus qu'il y a un risque plus important qu'ils soient positifs. Et ça, personne ne peut l'expliquer. Là, il fait une affirmation quand même. Il ouais. dit, moi, j'observe deux effets. Il je ne a... comprends pas pourquoi. Oui. oui il a... Ce qui est particulièrement intéressant, ce qu'il dit en fait dans les faits, c'est que euh, on, a, on arrive en fait, quand on lit un peu entre, entre les lignes dans le, dans le domaine, c'est que ce qu'il dit, c'est que lui n'est pas capable vraiment d'expliquer euh, l'abord socio-démographique de la maladie et puis, le, et puis justement comment ces, ces, ces facteurs-là influencent la maladie, mais tacitement, il reconnaît qu'il y en a en fait. Et, mais il dit que lui ne sait pas et se bat en disant « personne ne le sait non plus ». Donc vraiment… Il se protège, lui, il a une forme d'humilité, mais tout en, rest... en, 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 en se mettant en exergue par rapport au groupe, en disant que le groupe non plus ne le sait pas. Ce n'est ouais. pas lui qui est, qui est, qui est en, a, en arrière du groupe. Donc, il sème le doute comme ça. C'est ça. Il sème ouais, le doute. Ou, C'est comme si moi, je ne le sais pas, les autres ne le savent pas. Ben, voyons, ouais. on, il y en a beaucoup des scientifiques sur la Terre. Hein. Effectivement. Donc, c'est ça, c'est une, une affirmation qui, euh, qui sort un peu de ce qu'il sait. Là. On, on peut ah oui, oui. Ben là, on n'est plus un gars qui dit qu'il est au courant de ce que tout le monde sait. C est, c est... Voilà, ça c'est intéressant. Puis ça demande que l'humilité, ce n'est pas quelque chose qui est euh, je l'ai ou je ne l'ai pas. Hein. Ouais, ouais, ouais. Dans, dans, dans 30 secondes, on peut constamment être en, en fluctuation. Comme ça. Qui passe pas nécessairement par l'information traditionnelle. Et les gens perçoivent 
euh, probablement par des réseaux internationaux, qu'il y a plus de risques. Et donc, ils viennent plus tard tester. Donc, on a, c'est très intéressant, donc la proportion des gens infectés augmente avec le nombre de gens qui sont infectés. C'est tout à fait le même. C'est le même que j'avais constaté par ailleurs qui est resté et qui était à connaissance dans la littérature. Bon, encore une fois, à sa connaissance, c'est inexpliqué dans la littérature. On ne fait pas trop de, de vagues. Euh, concernant la mortalité, nous, nous ici, à l'intérieur de l'IHU, euh, la l'âge moyen de la mortalité est à 80 ans. C'est tenant compte de tout, en tenant compte des gens qui sont passés en réanimation au moins sur, sur, sur euh, 25 000 personnes. Et ça, c'est, c'est le, la courbe de l'ensemble du, du CHU. Et que... On va regarder la courbe ensemble, justement. Non, parce que disait Raoul, une de ses forces, c'est de se euh, référer à des, euh, des faits bruts. Donc, lui-même, il dit qu'il euh, il se questionne sur ces faits-là. Donc, il n'y a pas d'interprétation, mais il en fait une dans ce moment-là. On va voir c'est quoi par la suite, mais juste regarder le, le tableau qu'il nous prépose. Il dit que ça, c'est l'âge moyen des patients dans son unité euh, qui sont décédés du COVID. Et on voit un âge moyen qui oscille donc entre le 75 ans et le 82 ans ici dans, dans sa cour. Quand on regarde le, le, le document un peu plus près, euh, puis on regarde les axes, on voit que le titre donc, est l'âge moyen des patients décédés. Euh, à gauche, on a un euh, nombre de patients positifs, mais euh, en fait, c'est large. Ce n'est pas la moyenne, euh, ce n'est pas le nombre de patients qu'on voit, c'est large. Oui, 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 OK. Ouais, ouais. Donc, l'axe n'est pas bien écrit. OK, ah oh, oui, oui, non, mais c'est... Ah oh, oui, plus... non, c'est pas fort, ça. <rire> au-delà, de, au-delà de ça, en fait, ça, c'est une courbe qu'on montre euh, médiatiquement. Scientifiquement, ça n'a pas tant de valeur parce que ce n'est pas des indicateurs qui, qu'on va vouloir voir scientifiquement. La, le, la, la moyenne de la, de, de, des patients, ce n'est pas intéressant parce qu'on ne sait pas combien de patients ont… Enfin, ce n'est pas intéressant en tant que tel sans les informations qui le, qui le supportent. Si on ne sait pas combien de patients ont été malades, donc une moyenne quand on a quatre patients ou quand on a 100 000, ça ne veut pas dire la même chose. Chose. Euh, on choisirait peut-être la médiane, on ne voit pas d'écart type ou de valeur euh, plus de, de notions, alors qui sont des notions spécialisées, hein, euh, qu'il faut savoir pouvoir interpréter, mais qui permettent de voir si, euh, mettons, est-ce qu'on a une moyenne, mais qu'il y a un enfant de, enfin, un enfant, un, 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 un adolescent de 15 ans qui est mort d'une complication de la COVID, est-ce qu'il va tirer la, la moyenne vers le bas On ne le sait pas. On peut pas, et on ne peut rien en dire à partir de ça, on peut regarder des tendances. Voilà. Donc là, on, on a ici une information sur laquelle on peut dire très, très peu de choses qui va servir à Dr. Raoult pour proposer finalement de soulever des, des questions. Il, il se permet de soulever des, des, des réflexions. En fonction des moments, ça varie de 77, 77 ans en moyenne d'âge, 76 ans en moyenne d'âge, en moyenne, ça doit être 78 ans. Donc chez nous, nous, à l'IHU, euh, la mortalité ne change pas. Ça ne peut pas entraîner une augmentation de l'institution en espérant de vie, puisque c'est la moyenne de l'espérance de vie. Donc, euh, euh, ça veut dire que euh, c'est embêtant, il faut s'occuper des gens. Et si plus on s'en occupe, plus euh, ils ont de chances de survivre. Il faut gagner les quelques années qui, qui peuvent gagner encore. Mais ça ne bouleverse pas les démographies. Mais si on s'en occupe, hein, il faut faire attention en jeu, si on s'en occupe. Parce qu'il y a des gens jeunes qui peuvent faire des embolies culinaires, si on ne s'en occupe pas, nous, on regarde éventuellement les anticoagulations en ville. Euh, il faut surveiller leur oxygénothérapie pour les traiter par ailleurs, mais de toute manière, il faut se prendre en charge et surveiller parce qu'il peut y avoir des accidents, mal compris, il y a euh, des, des gens qui génétiquement ont des dispositions à faire des formes graves. Vous serez de mon travail dirigé par Jean-Laurent Cazalva. Pour un peu résumer ce qui s'est passé, là, dans le fond, ce qu'il vient de dire entre les lignes, en étant très prudent, il est très humble, le docteur Raoult, dans ses procédés, par contre, de comment il présente les informations, ce qu'il vient de faire, c'est un parallèle entre le taux de mortalité lié à la COVID, donc dans, dans, dans son unité, donc l'âge moyen, et ce qu'il dit, c'est que moi, j'observe que ça suit la courbe, finalement, de, de mortalité moyenne dans la population. Donc, ce n'est pas plus grave, ça ne touche pas les plus jeunes tant que ça, les gens qui meurent de la COVID, ben, c'est le même âge que ceux qui meurent dans la société en général. Donc, il fait le parallèle. Il soulève 
cette information-là. OK. Wow. Quand même, il se, encore une fois, euh, sur, le côté, euh, sur le côté plus clinique, et, il se protège derrière pas mal de jargon médical parce qu'il parle d'oxygénothérapie, il parle d'anticoagulation de, de, euh, rapide ou directe, je ne je, je, je sais plus. Et donc, il se place quand même comme le médecin, le, le mandarin un peu, qui, appor qui, qui apporte une forme d'information médicale à laquelle on ne peut plus trop pas trop rien dire, parce qu'après, on n'y comprend plus rien puis on n'est plus habilité. Donc, effectivement, euh... effectivement. Puis, on ne parle pas aussi de, du fait qu'il est en cerveau. <rire> c'est vrai. Okay, on parle d'autorité, euh, oui, ça, c'est un, un objet qui montre son autorité. On va poursuivre. Hein? On ne passera pas le vidéo au complet, mais c'est juste pour regarder un peu les pièges dans lesquels l'expert peut nous amener à tomber nous-mêmes. Ah oui, ben on oui, regarde leur... Bien. C'est comme processus, on a des exemples dans notre face. C'est tous ceux qui pensent qu'ils chauffent mieux que la moyenne. Là, je reviendrai sur ce qu'il dit éventuellement. C'est euh, ce qu'on avait vu la dernière fois, euh, ce que j'avais présenté la dernière fois, le concept même de sérendipité, où euh, le docteur Raoult présente ça comme euh, si on découvre quelque chose par le hasard. Il faut savoir que la, la, la sérendipité, c'est très, très rare. Ça n'existe que très peu euh, en épistémologie des sciences. Euh, c'est vraiment faire une découverte complètement au hasard, sans travailler dessus. Donc déjà, ce n'est plus tout à fait le, le, les exemples auxquels il se réfère, parce qu'en cherchant quelque chose, même si c'est par le hasard, ça tombe dans la pseudo sérendipité Alors, c'est sûr que c'est des termes, et puis c'est joué sur les mots, mais les termes ont leur importance, si on veut faire de la science, et si on veut normer les choses de façon rigoureuse. Et puis surtout, les, les, les chercheurs... Euh, arrive à travailler autour de la sérendipité la sér les, ou de la pseudo-sérendipité. La pseudo-sérendipité n'empêche aucunement de, euh, de publier un article ou de publier des résultats euh, parce que après dans son travail qu a, que, que je vous ai présenté la dernière fois, ben on, va faire, on va créer une publication, on va mettre de, euh, de la viande autour de l'os, montrer un contexte, expliquer des choses, aller se documenter, même si justement on n'est pas spécialisé dans le domaine, et construire quelque chose autour d'une donnée qu'on a pu trouver effectivement par hasard. Euh, ça se fait, ça se fait en science, ça se fait très bien. Mais même là aussi, c'est que le fait que ce soit valorisé de déclarer ses hypothèses avant de commencer pour être honnête là, sur le plan scientifique, ça n'empêche pas, comme tu viens de dire, Yann, que si on, on teste une hypothèse alternative à partir d'un jeu de données puis on est honnête de ce qu'on est en train de faire, euh, ce n'est pas interdit. Non? Fait que... Bref, euh, je ne connais pas son expérience par rapport à l'enregistrement des hypothèses, mais il y a quelque chose ici qui est, qui est peut-être de l'ordre euh, de la récrimination. Mais je ne peux, peux pas en dire plus. OK. Ce qui est intéressant dans, dans l'extrait, du moins, euh, c'est que Dr. Raoult nous dit à la fois que l'observation, la curiosité est une partie de la recherche auquel lui, il, il se, se réfère particulièrement. Il, il s'adonne à cette, cette méthode-là. Et il nous dit aussi que ça s'oppose à la recherche avec des hypothèses qui peuvent être toxiques. Euh, donc, ce qu'il nous dit, c'est que finalement, euh, je ne fais pas de la recherche comme l'ensemble de la communauté scientifique. Je suis différent. 
moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de découvrir des choses à partir des faits. <rire> alors, que, alors que la recherche fait exactement ça. Donc, oh, oui, dire, euh, je, pas je pense qu'on vient de quitter euh, le, le domaine de l'humilité. C'est dur après ça de revenir en arrière. Puis de ben, pas, pas on, on en a parlé un peu tout à l'heure, hein, ce, ce besoin de se mettre à l'écart du groupe. Oui, oui, oui. Mais là, on Et rentre dans ce domaine-là ici. Oui, vraiment, vraiment. Moi, je ne veux pas que personne me dise quoi faire. C'est ouais. moi qui va décider comment que les autres vont faire, ouais, par exemple. C'est deux affaires que, que j'ai bien de la misère. À... Excuse-moi, on avance. On va, on va continuer l'extrait, puis on va terminer après ça là-dessus. Ouais. Euh, pour... Ça n'a donné aucune place à la chance. C'est sûr, Master disait l'inverse. La chance ne sourit qu'à ceux qui sont préparés, c'est-à-dire qu'à ceux qui savent qu'ils vont avoir des phénomènes inattendus, qui est la chance. Et pour pouvoir les interpréter, il faut y être préparé. Ça, c'est la recherche basée sur les hypothèses. Il y a un autre type de recherche qui est, moi, celui que je pratique, qu'on appelle la recherche basée sur la curiosité. Tiens, je ne comprends pas ce qui se passe là, je vais aller le voir. Ou la recherche basée sur la technologie, il y a un nouvel outil, je vais me servir de ce nouvel outil pour voir ce qui se passe. Il se trouve que la, le 21e siècle est surtout marqué par cette recherche basée sur les outils du fait d'explosions d'outils qui permettent de voir les choses qu'on ne voit absolument pas. Par exemple, pour revenir sur un de mes grands dada, si vous voulez, la théorie darwinienne avait fini par expliquer qu'il y avait un homme, euh, un hominidé qui avait triomphé, qui est l'homo sapiens et qui avait détruit euh, toutes les autres hominidés. La génomique a montré que c'était euh, un fantasme hypothétique et qu'en réalité, la plupart des hommes qui vivent actuellement sont des mélanges d'hominidés archaïques, si vous voulez, avec la proportion d'hominidés archaïques. Je vais, je vais faire une pause ici, encore une fois. Il y a, il y a deux, euh, deux éléments qu'a proposé ici le docteur Raoul. Le premier, on, on a déjà nommé là, son, son idée que lui, il, il peut être dans une il se revendiquer d'une recherche de la, par la curiosité. Euh, donc, il, il aurait euh, cette capacité-là, lui, de euh, un peu comme Indiana Jones, d'être un peu archéologue, d'aller chercher des faits puis de découvrir des choses. Donc, ça serait ce qui va comme un peu comme. Euh, comme, euh, comme rôle là, qui s'est octroyé. Puis de l'autre côté, euh, il nous lance dans une piste euh, de, de la génomique. Euh... C'est justement quelque chose qui est très intéressant avec le docteur Raoult, parce que justement la génomique et puis caractériser, faire de la caractérisation de bactéries ou de virus, euh, ça a été un de ses grands che euh, chevaux de bataille dans sa carrière. Par exemple, il est particulièrement connu dans le milieu pour avoir caractérisé les mégavirus, qui sont vraiment, comme leur nom l'indique, des très gros virus. Et donc, il est capable, il a le matériel très certainement à sa disposition et puis les compétences pour séquencer. Puis séquencer une bactérie, séquencer une levure, séquencer un virus ou séquencer un animal quelconque, euh, ben, c'est pas si loin, c'est pas si différent. Après, est-ce qu'il a la capacité de pouvoir extrapoler ça sur le plan euh, anthropologique C'est pas sûr parce que justement, ce n'est plus, plus son domaine. Mais son domaine, être dans la capacité de gérer un projet de séquençage, possiblement, très possiblement. Donc là, on est vraiment encore dans, dans ce qu'on disait précédemment, dans la zone grise de la capacité de la formation comparée à l'expertise. Exactement. Puis, euh, pour, pour rendre euh, Dr. Raoult euh, quand même ce qui lui appartient, il va nommer sa source en guillemets là, dans, dans l'extrait euh, qui va suivre. Il va, il va nommer donc, un de ses collègues là, où il travaille qui, lui, serait spécialiste de ces questions-là. Donc, s'intéresse par la bande à cette question-là. Mais là où euh, ça devient un peu épineux, c'est moins le fait qu'il nous propose cette information-là comme quoi que finalement, il n'y aurait pas un ancêtre commun aux hommes, mais on serait un mélange là, de, de différentes espèces euh, d'humains. Mais euh, pourquoi il nous apporte cette information-là? C'est quoi son enjeu en faisant ça? Oui, oui. Puis ah. aussi, en fait, le, le, problème, le problème est même scientifique, parce que là, il arrive et puis il présente ça. Il présente ça de façon quand même très compliquée, parce que finalement, il va, il va parler d'espèces et puis de noms, euh, et puis de, de, de choses très compliquées, de, de choses de, de, de scientifiques et puis de, qui prennent une formation, ou en tout cas au moins euh, un regard curieux sur le, sur le domaine, euh, qui, va être, qui vont être difficiles de remettre en, en question, mais euh, pour finalement dire que, euh, mettre en exergue que ben, finalement Darwin n'avait euh, pas autant raison et puis qu'effectivement on peut venir de brassage. 
Mais, euh, mais, mais il ne précise pas un certain nombre de cadres de pensée qui sont vraiment importants. Par exemple, qu'est-ce qu'une euh, qu qu race, qu'est-ce qu'une espèce Une espèce, en fait, enfin, deux espèces différentes, c'est deux, deux animaux qui ne sont pas capables, ou en tout cas deux, deux, deux espèces vivantes, qui ne sont pas capables de se reproduire entre elles et d'obtenir une descendance viable. Ça, il ne le définit pas. Donc, euh, donc là, il, il définit en fait la, la cladistique qui est faire des arbres euh, d'espèces, puis quelque chose qui est très compliqué, mais qui n'est pas tout à fait euh, redondant avec justement euh, l'anthropologie et puis euh, les sciences de l'évolution. Puis il les met comme en, vraiment en confrontation alors que ça n'a pas lieu d'être. Et euh, effectivement, moi, au travers de ma formation, sans être spécialiste non plus de la question, c'est quelque chose qui est apparu comme effectivement une curiosité. On a, on a vu qu'effectivement, euh, les... c'était plus compliqué que ce qu'on pensait, mais Darwin n'avait pas tort. Et c'est juste qu'il n'avait pas toutes les clés pour, la, pour le comprendre. Bah oui, bah oui, c'est sûr. Voilà, la nuance est quand même intéressante, parce que c'est ça. Donc, le fait qu'on ait une information euh, qui contradit certains aspects d'une théorie, ça ne permet pas de dire que la théorie n'est pas euh, adéquate. Ça permet juste de dire qu'il y a des aspects de la, que la théorie ne prend pas en considération parce qu'il n'y avait pas les données à ce moment-là. Le paradigme. C'est le paradigme, voilà. Et le docteur Raoult, lui, ce qui nous, qui nous amène comme information, comme ça, là, dans, dans, dans ses tout bonnement, c'est justement pour légitimer le fait que euh, sa forme de recherche est, est plus intéressante finalement. Parce que lui, il ne fait pas de la recherche donc, euh, darwinienne, là, comme euh, qui essaie de montrer en quoi c'est euh, euh, n'est pas, pas euh, parfaite, on pourrait dire. Donc, un peu, hein, pour faire un récapitulatif hein, de cette situation-là ici avec le frère Raoul, je vais encore une fois mettre le lien, vous pourrez regarder le, le reste euh, du, du clip là, si, euh, si vous voulez par la suite. Euh, donc, le frère Raoul a l'air de quelqu'un quand même d'assez humble à prime abord, qui ne euh, va pas être très, très, très affirmatif, va soulever des questions, va présenter des, ce qu'il appelle des faits bruts. Hein. Il, lui, euh, plus tard, il nous dit aussi que son rôle à lui, c'est de, 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 de mettre un éclairage sur ces faits-là. Ce n'est pas à les de les interpréter. Ça, c'est à la société de le faire ou aux journalistes. Donc, se, se dédouanise de cette responsabilité-là de fournir des, des interprétations qui sont cohérentes avec ce qu'il propose. Lui, il dit non, moi je suis là pour mettre euh, des faits, hein, de vous présenter des faits, de soulever des questions, de remettre en question des choses. Ouais. C'est donner ce rôle-là, socialement, euh, avec aucune responsabilité derrière, aucun moyen donc, de, de remise en question de ce qu'il fait, parce qu'il n'y a pas de groupe qui peut vraiment remettre en question ce qu'il fait. Et ça, ça lui donne cette légitimité-là qu'il prétend avoir euh, en public. Oui, oui, oui. Tabarnak. <rire> ça s'auto-vérifie. Genre, il crée un cadre voilà. dans lequel il s'assure d'avoir raison et de ne pas pouvoir être ostiné. C'est n'est pas, pas super. Ce n'est pas dans l'interaction la, la, fine qu'on voit qu'il y a un manque d'humilité, mais c'est lorsqu'on place plein de petits éléments comme ça sur un très long un, un filon. Donc, si on regarde plusieurs de ces entrevues, on va pouvoir avoir des répétitions, des patterns comme ça qui vont se rejouer dans ces comportements. Encore là, ça ne me dit pas que euh, Docteur Raoult, et, 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 je ne dis pas qu'il n'est pas une bonne personne, qu'il y, y a un mauvais motif dans sa façon de faire. Je dis juste que les implications de ce qu'il nous présente, euh, c'est que finalement, il se détache du lot et qu'il euh, ne donne pas les moyens de contre-vérifier ce qu'il avance aussi. Sacré Didier. The Dyer. The Dyer. Fait que c'est quoi? T'as-tu as fini ton entrevue avec ça? Oui, je pense qu'on va arrêter, euh, on ne peut pas, pas s'acharner non plus. C'est un, ben un cas qu'on voulait présenter pour euh, montrer, puis ça s'applique probablement aussi à plein d'autres experts là, de, dans les médias. On doit toujours garder nous-mêmes un peu notre regard euh, critique sur ce qu'on nous présente. Ça reste un humain là, devant nous là, qui ben oui, oui, oui. ses qualités et ses défauts. Là. On, Donc, euh, puis, euh, je pense aussi il y a quelque chose qui est important dans ce que tu as dit, c'est qu'il y, y a des patterns, j'ai l'impression qu'il y a des manières de réagir dans des cadres qui se ressemblent un petit peu d'une fois à l'autre d'entrevue, de, il doit se faire poser souvent les mêmes questions. Euh, sans dire qu'il y a une cassette, peut-être qu'il y a une cassette plus qu'il y a d'autres personnes dans euh, différents domaines. Je serais curieux de l'entendre parler de d'autres choses, genre de musique ou de, 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 de nourriture, voir comment il aborderait ça. Euh, ça pourrait peut-être nous en dire euh, long sur euh, sa sa manière de partager ses connaissances. Je pense que ça nous amène à la fin de l'émission là-dessus. On vient de parler d'humilité 
avec euh, nos bons amis Maxime, Tommy Collin, Vallée et Yann Becker. Merci, messieurs. Merci. Merci à vous. All right. Vous avez écouté le Tour d'Ivoire. N'oubliez pas de vous abonner. Sinon, n'hésitez ben, pas pour à partager le show. Tenez-nous au courant si vous avez des sujets que vous voulez qu'on qu desquels on parle un peu plus dans les commentaires sur YouTube ou, ou sur Facebook. Euh, mon nom est Tommy Godette et euh, soyez un peu plus humble, tout le monde. Hein. Fiez-vous sur moi. Je vais essayer. <rire> <rire> À la prochaine, messieurs. Ouais, à la prochaine. À la prochaine. Merci.